പ്രിയ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോർഷൻ്റെ തുടക്കം ഞാൻ ചെയ്തു നിങ്ങളെല്ലാവരും അത് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സോടുകൂടി അത് പഠിക്കണം കൃത്യമായ രീതിയിൽ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പുസ്തകം മെതേഡിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നും ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ നിങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞാൻ ഈ മെതേഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം എല്ലാ പോയിൻറ്റും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ എടുത്ത് നിങ്ങളെ ഓരോന്ന് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് എവിടെ നിന്നാണ് പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നതെന്നൊരു ഒരു ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് പതിഞ്ഞ് ഹൃദ്യസ്ഥമാകും ഒരിക്കൽ നിങ്ങളത് മറക്കില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ ചെറിയ റിവിഷൻ റിവ്യൂ ഓഫ് സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാമിങ് അതിനകത്ത് ഞാൻ ബേ സി പ്ലസ് എസിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഒക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്യാരക്ടർ സെറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ടോക്കൺ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കീവേഡ്സ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഐഡൻറ്റിഫയർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ലിറ്ററൽസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഓപ്പറേറ്റർ പറഞ്ഞു പങ്ച്വേറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് മോഡിഫയേഴ്സ് പറഞ്ഞു എക്സ്പ്രഷൻസ് പറഞ്ഞു ടൈപ്പ് കൺവേർഷൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞത് വേരിയസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ സി പ്ലസ് എസ് പ്രോഗ്രാം അത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഡിക്ലറേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇത്രയായിരുന്നു നമ്മൾ അന്നേരം കണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി അത് ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ഇട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഉറപ്പിച്ചു തരാം പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യതയും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക്കായിട്ട് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വിജയങ്ങളും ഞാൻ നേരുന്നു നല്ല റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പ്രോഗ്രാം സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് കേൾക്കാം ഏരിയ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളായതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ആ കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് മുതൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം പ്രീ പ്രോസർ ഡിറക്റ്റീവ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെഡർ ഫയൽ ഉണ്ട് ഐ ഒ സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രീം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് എസ് ടി ഡി രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ ഇൻഡ് മെയിൻ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏതൊരു പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് പഠിച്ചേക്കണം ഈ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് മാർക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണം അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്ലോട്ട് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് പെരി ഇയർ എനിക്കിവിടെ നാല് വേരിയബിൾസ് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അതിന് ഫ്ലോട്ടായിട്ടാണ് കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശ സംഖ്യയുള്ള വേരിയബിൾസിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫ്ലോട്ട് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലോട്ട് ഇൻഡ ക്യാറ് ഫ്ലോട്ട് ഡബിൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡേറ്റ ടൈപ്പ്സ് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഫ്ലോട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് നാല് വേരിയബിൾസ് എനിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുണ്ട് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് പെരി ഏരിയ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ട വലിയ നീളത്തിൽ നിന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ് എ ഫ്രണ്ട്ലി ഒരു പ്രോഗ്രാമറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ചെറിയ വാക്കുകൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വേരിയബിൾസ് ഉത്തമം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പെരി എന്നൊക്കെ കുറച്ചിരിക്കുന്നത് സി ഔട്ട് എൻ്റർ ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇവിടെ
നമ്മളെ ഏരിയ എൽ ഇൻറ്റു ബി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എൽ ഇൻറ്റു ബി അതിന് തുല്യമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്തുമാണ് അതുകൊണ്ട് ലെങ്തും ബ്രെഡ്ത്ത് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇനി ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ആദ്യം സി ഔട്ട് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ദ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമായിൽ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതേപോലെ വരും ശ്രദ്ധിക്കുക സി ഔട്ടിനകത്ത് ഇൻപുട്ട് ഇൻ ഇൻ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ട് കോമായിൽ കൊടുക്കുന്നതെല്ലാം പെരിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ആ അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ അതേപോലെ വരും എന്നിട്ട് ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് പെരി ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പെരിയുടെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് എന്നിട്ട് ഇ എൻ ഡി എൽ എൻഡ് ലൈൻ അവിടെ കൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തതിലേക്ക് പോകണം എന്നുള്ളതാണ് എൻ ഡി ലൈൻ ആ ലൈൻ സമാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സി ഔട്ട് ഏരിയ ഈക്വൽസ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഏരിയയും പെരിമീറ്ററും കാണുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു പെരിമീറ്റർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഏരിയ ഈക്വൽസ് ഏരിയ ദ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഏരിയ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഇ എൻ ഡി എൽ ആ ലൈൻ എൻ ഡി ചെയ്തു എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റിട്ടേൺ സീറോ റിട്ടേൺ സീറോ ഇൻറ്റു മെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റിട്ടേൺ സീറോ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ റിട്ടേൺ സീറോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വരാം ഇത് ഈ പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജി സി സിയിൽ കമ്പൈൽ ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ആ പടം തന്നെയാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ജീനി ഐ ഡി ആണ് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നിങ്ങൾ പല ലാബിൽ ചെയ്ത് കാണുമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മൾ ഈ വർഷം നിങ്ങളത് ലാബിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നാൽപ്പത് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഈ വർഷം അറുപത് മാർക്ക് തിയറിയും നാൽപ്പത് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽസുമാണ് അതിൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഒരൈറ്റമാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഈ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തിയറി പഠിച്ചാൽ തിയറി പഠിക്കുന്നവർക്കേ നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ തിയറി നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം അതിനുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് തിയറി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ആദ്യത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ഇതേപോലെയാണ് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് എൻ്റർ ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ദാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വന്നത് എൻ്റർ ദി ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രെഡ്ത്ത് ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ദാ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസർ പന്ത്രണ്ട് എട്ട് അത് ഇവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് ആൻഡ് ഈ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് സീൻ ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് വട്ടം നീ കൊടുത്തത് അതാണ് നമ്മൾ ഞാൻ കൊടുത്തതാണ് യൂസർ കൊടുത്തതാണ് പന്ത്രണ്ട് വട്ടം എന്നിട്ട് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ഇതാണ്ട് ഈ ഈ ലൈനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് അതേപോലെ വന്നു പെരി കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി ആൻസർ വന്നു ഇതാണ്ട് കാൽക്കുലേഷൻ നടത്തി ടു ഇൻഡി എൽ പ്ലസ് ബി പന്ത്രണ്ട് വട്ടം ഞാൻ കൊടുത്തത് അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പതാണ് ഉത്തരം അതിനൊപ്പം തന്നെ ഏരിയ ഈക്വൽസ് ഇതാണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഏരിയ ആണ് വന്നത് ഏരിയ ഈക്വൽസ് ആ ഏരിയ അത് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയ ആണ് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ നാം നോക്കി ഔട്ട്പുട്ടിൽ നോക്കി ഏരിയ ഈക്വൽസ് നയൻറ്റി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെ വേണം ഒരു ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്തൊക്കെ വേണം ഇൻപുട്ട് എന്താണ് കാൽക്കുലേഷൻ എന്താ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് വീണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലായി നമ്മളിപ്പം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഇതിന് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നിങ്ങൾ ഇത് കാണിക്കുകയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത ആഴ്ച ഞാൻ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതി ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യാം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ
second is iteration statements first point you have to remember the control statements are broadly classified into two one is called decision making or selection statement and second is iteration statement so let us discuss the first one that is selection statement selection statements ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഇഫും സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇതാണ് രണ്ട് സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വകഭേദങ്ങളുണ്ട് ഈഫിന് സിമ്പിൾ ഈഫ് ഉണ്ട് ഈഫെൽസ് ഉണ്ട് ഈഫെൽസ് ഇഫ് ലാഡർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ചസ് അതിനുണ്ട് അപ്പം സെലക്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ ഓഫ് ടു വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഈഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് സ്വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് then if are again classified different uh, types simple if if else nested if else if ladder uh, there are different types so one program is there it is simple one so we are going to discuss this program again to find the best ce score from the given three score moonu score therum adinathunnu best kandupidikkanulla oru program aanu നമുക്ക് വണ്ടി പിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഹാഷിംഗ് റോഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം മസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ യൂസിംഗ് നെയിൻ സ്പേസ് എസ് ടി ഡി ദറ്റ് ഇസ് എ മസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ലൈൻ ദറ്റ് ഈസ് ഇൻ ടു മെയിൻ ദറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ എ മസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ദറ്റ് ഈസ് ഓപ്പണിംഗ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഇത്ര എഴുതിയാൽ തന്നെ ഒരു മാർക്ക് കിട്ടും ഇത്ര അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ ദൻ ഷോർട്ട് ഇൻഡ് സി ഇ സി ഇ വൺ സി ഇ ടു സി ഇ ത്രീ ഫൈനൽ സി ഇ അപ്പോൾ മൂന്ന് എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫോർ വേരിയബിൾസ് ആർ ഡിക്ലെയർ ഹിയർ ദെൻ സി ഔട്ട് എൻ്റെ ത്രീ സ്കോഴ്സ് മൂന്ന് സ്കോർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യം മൂന്ന് സ്കോർ എൻ്റർ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഫൈനൽ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു സി വൺ സി ടു സി ത്രീ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരേ ലൈനിൽ തന്നെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ കാസ്കൈഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഓൺ ദി സെയിം ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് കാസ്കൈഡിങ് സോ ഹിയർ കാസ്കൈഡിങ് ഇസ് ദിയർ ദെൻ comparison if c1 greater than c2 namukku ariyallo randamathe mark onnamathe markine kattil validanengil validanengil edana valide onnamathe c1 aanu valide le adu evada story final c il story ippol idu kaarsadikkanal equal sign ittal right side il kaanunnadinte answer left lot assign cheyana adu kondanallo nammal equal sign ne edo operator nu parayunnathu പറയാമോ അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ സോ ദ റൈറ്റ് സൈഡ് വാല്യൂ ഈസ് അസൈൻഡ് ടു ദി ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് സോ ദിസ് ഇസ് ദ സി ഇ വൺ ഇഫ് സി വൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സി ഇ ടു സി വൺ സി ഇ ടുവിനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണെങ്കിൽ അതായത് ഒന്നാമത്തെ മാർക്ക് രണ്ടാമത്തെ മാർക്കിനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണെങ്കിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ മാർക്ക് ഫൈനൽ സി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ല എങ്കിൽ so if else i would have written it allah engil if the condition is true the first statement is evaluated and if the condition is false that is else which one is greater c2 is greater so the value of c2 is stored in final c then again three c's are there if c3 greater than final c ipo nammal ee ഫൈനൽ സി ഇക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് സി വൺ ആണോ സി ടു ആണോ വല്ലതും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ അതുമായിട്ട് ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണ് സി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന മാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഉത്തരത്തിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഏതാ വലുത് എന്നുള്ളത് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ഏതാണ് വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഫൈനൽ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തൊട്ട് മുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫൈനൽ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി വൺ ആണോ സി ടു ആണോ വല്ലത് അതിലേതെങ്കിലും ഓർമ്മ ഇതിനകത്ത് ഉത്തരം വരും അത് സി ത്രീയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ സി ത്രീ ആണ് വലുതെങ്കിൽ ആ സി ത്രീ എവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഫൈനൽ സി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ പോവാണ് ഫൈനൽ സി സ്കോറീസ് എവിടെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് ദാ ഈ ഉത്തരം ഇവിടെയാണ് ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഇതാണ് മൂന്ന് സി മാർക്ക് തന്നാൽ അതിൽ ഏതാണ് വലുതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണത് ഇത് തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഈ ഫെൽസ് കണ്ടു പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഈ മോഡൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ രീതിയിലും കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കു
ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അല്ല ഇതുപോലെ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടാവത്തെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഒത്തിരി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് പ്രോഗ്രാമേഴ്സൊക്കെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പഠി പഠിക്കുന്നതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കിത് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പുസ്തകം ബേസ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ചാൽ ഏത് പോർഷനിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരികയും ആ ഇത് ഇത്രാമത്തെ പേജിൽ ഇത്ര പോർഷനിൽ ഇത്രാമത്തെ ഇത് സാറ് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷ ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റും ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു പോർഷൻ മാത്രം എടുത്ത് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ ഇത് എവിടെ നിന്ന പുസ്തകത്തിൽ എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഏത് ഭാഗത്താണ് കിടക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് അതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടാനും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ ഒത്തിരി പ്രോഗ്രാമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ കേട്ടോ കുറേയൊക്കെ പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർഷം പ്രാക്ടിക്കൽസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നാൽപ്പത് മാർക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അറുപത് മാർക്ക് തിയറിയുമാണ് അപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കലിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെയാണ് ആദ്യ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ഓക്കെ ടു ചെക്ക് വെതർ ദ ക്യാരക്ടറൈസ് അപ്പർ കേസ് ലോവർ കേസ് ഡിജിറ്റ് ഓർ അതർ ക്യാരക്ടറൈസ് ഇവിടെ ഒത്തിരി കമ്പാരിസൺ ഉണ്ട് ചെക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പർ കേസ് ആണോ ലോവർ കേസ് ആണോ ഡിജിറ്റ് ആണോ മറ്റേതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ആണോ അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പേ പറഞ്ഞ ഈ ഫെൽസ് കൊണ്ട് പറ്റുമോ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷനെ നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഇവിടെ അതല്ല ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചേക്കുന്നത് ആശയങ്ങൾ ഒടുത്ത ഇത്ര ലൈൻ കോമൺ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എപ്പോഴും അത് കോമൺ ആയിരിക്കും ക്യാർ സി എച്ച് ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോട്ട് ഇൻഡിജർ എൻ്റർ ദി ക്യാരക്ടർ സി ഇൻ സി എച്ച് ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും അത് നോക്കി സി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എ ക്യാപിറ്റൽ എ സി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ എ ക്യാപിറ്റൽ എയെ കാട്ടിൽ വലുതും ക്യാപിറ്റൽ എയെ കാട്ടിൽ ചെറുതും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ എയ്ക്കും ക്യാപിറ്റൽ ഇസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതേതായിരിക്കും സി ഔട്ട് അപ്പർ കേസ് എൽ സിഫ് അല്ല എങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ എയ്ക്കും സ്മോൾ ലെറ്റർ ഇസിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു അക്ഷരമാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരണം ലോവർ കേസ് ലെറ്റർ അല്ല എങ്കിൽ എൽ സിഫ് സീറോയ്ക്കും ഒൻപതിനുമിടയിലാണ് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വരണം ഡിജിറ്റ് വരണം അപ്പം അപ്പർ കേസ് ക്യാരക്ടർ വരാൻ പറഞ്ഞു ലോവർ കേസ് ക്യാരക്ടർ വരാൻ പറഞ്ഞു ഡിജിറ്റ് വരാൻ പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഒറ്റ ഒരു ഉത്തരമേ ചോദ്യമേ ഉള്ളൂ അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇത് വരാൻ വേണ്ടി മുകളിൽ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എൽസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ എൽസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടും ഇത് ഈ ഫെൽസിഫ് ലാഡർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫെൽസിഫ് ലാഡർ എന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്തൊന്നും മനസ്സിലായി രണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു നാളെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ഒന്ന് പഠിക്കണം നിങ്ങൾക്കിത് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് ഫോളോ ചെയ്യാം നല്ല മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കിത്തരാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരോട് പറയണം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒരു ബെൽ ബട്ടൺ കാണും പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു